Ada beberapa reason kenapa wheel ni terdampar dekat atas darat. Satu ialah temperature tu dah wide range, dah berlaku regime shift. So, orang keliru kat mana tempat yang orang tak patut masuk, orang masuk. Sebab bagi orang ambient temperature, benda macam sama je. So, orang akan tempuh je. Kan ada case yang macam orang dah sampai ke satu tempat, tiba-tiba orang tak boleh undur ke belakang. Mungkin waktu orang sampai tu high tide. So, orang boleh lah makan dekat situ. High tide dengan low tide boleh berlaku dalam sejam dua jam je. Setengah jam boleh cepat boleh berlaku. So, bila orang drop cepat-cepat, orang tengah shock makan, tak sempat nak patah balik, terdampar kat situ. Okay, lepas tu tanya, kalau ikan kecil-kecil boleh godik-godik patah balik, kenapa tak ikan paus? Logik dia saya badan. Kalau saya badan besar macam tu, momentum berat pun nak pusing semua. Besar-besar ni, boleh lah nak patah balik ke belakang. Untuk air yang cetek, ni sebab air cetek dengan ikan yang besar ni, berbanding ni sebab badan besar dengan air cetek besar ni. So, logik dia nak patah balik tu susah lah. Second, reason kenapa ni ialah traffic. Benda ni real tau Dalam air Sound travel lebih cepat dan lebih kuat Berbanding dekat udara yang kita dengar sekarang So Bila kawasan tu trafik banyak sangat Bot lalu lalang Bunyi dia pingit tau Wheel ni Diorang gunakan sona Untuk locate pergerakan diorang dalam air Nama dia echolocation Bila air choki sekalipun Diorang boleh navigate Sekarang ni Bila air dah choki Diorang tak boleh nak map Dasar macam mana Dengan gangguan bunyi bisin daripada bot So diorang akan keliru lah Diorang tak tahu Sedalam mana kawasan dasar tu Sebab tu diorang terdampaknya Another reason Kenapa diorang terdampak ialah diorang suffocate by plastik yang kita guna Well ni diorang pelahap tau diorang akan makan semua benda diorang akan makan dan diorang filter balik sebab diorang ada belin gigi-gigi diorang tu untuk plantain bila banyak plastik diorang tercekik kat sini paus ni akan mula macam aku perlu kat udara tau diorang akan naik ke permukaan untuk cari udara lah which tak membantu diorang punya throat tu dia tersumbat dengan plastik dan bila paus ni terus berenang dia akan tersampai ke kawasan yang mana diorang tak sempat nak fikir kedalaman lah sebab tercungap-cungap nak dapatkan udara dah tercekik dengan plastik Okay, ada juga reason kenapa dorang Mungkin lah kita boleh katakan satu istilah yang Paus ni bunuh diri Kemungkinan untuk dorang bunuh diri tu Ia ada Sebab kita boleh nampak istilah bunuh diri ni Dalam aktiviti So tak mustahil kalau bunuh diri ini juga berlaku dekat wild Sebab dorang stress ataupun distress Dengan kondisi dalam laut Bunyi bising dan sebagainya Dan macam aku cakap Memang ada conscious Bila dorang ada conscious Dorang ada IQ yang dorang boleh berfikir Aku stress, aku stress Jadi pam Dorang bunuh diri lah Kita stress pun kita bunuh diri Conting tangan kita kan Ni kan memel macam tu Memel kot Marine memel Advance Apa nak buat kalau orang terdampar Satu kita call Jabatan Bomber Dan penyelamat Jabatan Perikanan Kemudiannya Jabatan Perhilitan Ataupun badan-badan yang berkaitan Second ialah Kalau nampak yang terdampar Jangan dekati Sebab kita tak nak Bagi satu stres lagi dekat orang. Kalau kita bagi stres lagi dekat orang, Kita akan cepatkan lagi Proses diorang mati Nak tolak tak nak masalah Boleh Biar pakar datang Bagi tahu okay, Tolak daripada sini Kita buat lorong air untuk sini Pernah ada kan Yang dampar tu Diorang korek lorong air Dengan bulldozer untuk selamatkan. Kadang-kadang benda tu take time 12 jam, 13 jam untuk korek air saja bagi dapat diorang lepas. Kemudian kalau kita jumpa yang terdampar dan jadi bangkai pun jangan dekati sebab satu benda-benda terbangkai ni dia keluarkan chemical toxic. So kita tak nak contamination terhadap kita. Second ialah orang kata lah etika terhadap haiwan ialah diorang dah mati jangan duk pijak-pijak lagi. Diorang ni haiwan yang majestic dan sebagainya. So pay respect lah. Dah diorang mati panggil jabatan-jabatan berkaitan lah. Tuan-tuan langkah-langkah dulu buat.